this is video number two of profit and loss in video number one we talked about the basics what is cost price what is selling price marked up price discount how to find out profit percent how to find out loss percent and in this video we are going to be solving some four five problems based on that understanding so let us get started and try to solve this problem over here it says that at what price profit percent must an article be sold so that by selling at half that price there is a loss of 30 percent aapko kya nikalna hai yahan pe कि किस प्रॉफिट परसेंट पे बेच दो अच्छा वो प्रॉफिट परसेंट होता किस पे आई माइट हैव टोल्ड यू वीडियो नंबर वन दैट प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ओके सो आई डोंट नो मे बी मे बी आई आई विल आई विल अज्यूम दैट माय कॉस्ट प्राइस इज वन हंड्रेड रुपीज राइट इट्स इज प्रेटी सिंपल एंड सेज दैट एट वॉट प्रॉफिट परसेंट यू आर गोइंग टू बी सेलिंग सो देर शुड बी सम प्रॉफिट परसेंटेज and then and then you will be having you will be having some selling price what is the profit person we don't know it says that if you sell at half of that price there is going to be loss of 30% understand this profit percent bhi to cost price pe hoga loss percent bhi cost price pe hoga does this make sense to you so this 30% and maybe maybe this x percent profit they both are going to take place on to the cost price and what is the cost price that we have taken we have taken cost price as 100 rupees so in the second scenario if i would like to sell the product at 30 percent loss so what is going to be the loss in the second scenario loss is given to us as 30 percent and 30 percent of what obviously the cost price and what is the cost price that i have taken over here cost price i have taken as 100 rupees so my loss comes out as 30 rupees isn't it simple to find it out and if loss is going to be uh, 30 rupees what would be the selling price the selling price would be cost price minus loss which is 70 rupees bhai 100 rupees ki cheez ko agar humne 30% loss pe becha to kitne ka becha 70 rupees mein becha isn't it ab ye jo 70 rupees hai abhi wapas se kahani samajhne ki koshish karte hain keh kya raha hai so that by selling at half that price this price this price out here 70 is half of this selling price do you understand this is the only thing that you need to connect out here what does this problem say you had cost price as 100 rupees then you, then you sell it at some x percent profit and it says that if you sell at half of this price and half of this price is nothing but 70 rupees so if this value is half of this value obviously this value is going to be double of this 70 so this would be nothing but the selling price would be nothing but 140 rupees and what is the problem out here at what profit percent must you be selling so cost price you have taken as 100 rupees selling price comes out as 140 rupees so what is the profit profit is 40 rupees and if you need to find out profit percentage as i said and i'm saying it again and again profit percent is always calculated onto the cost price and the cost price is 100 rupees or agar 100 rupees ho gaya cp aur aapka selling price ho gaya 140 what is the profit then the profit is 40 rupees what is the profit percent then it is very simple to find out it is 40 percent so what is the profit percent 40 so what is our key t take away from from this particular problem one profit percent and loss percent both of these two values must be calculated onto the cost price right so with this understanding let us try to solve this problem out here by selling a pen for rupees 15 a man is losing 1 16th of what it costs him the the cost price of the pen is so in the meantime what you should do you pause the video try to solve this problem on your own and let us see if you can do it right ek to jo galti aap karoge na wo galti yahan pe hogi ki aap na isko 1 6th padhoge ye problem hai aur ye kitna deke rakha hua hai it is 1 16th so there is a there is a difference between 1 by 6 and 1 by 16 majority of the students will be taking it as 1 by 6 aur problem ho jayega galat what is that you should be taking you should take it as 1 by 16 ab kya hoga yahan pe 
सेलिंग प्राइस तो आपको दे दिया हुआ है और आपसे वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है सो सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू एज फिफ्टीन रुपीज एंड वट इज द सेलिंग प्राइस बाई द एंड इट सेज दर इज अ लॉस सो इट हैज टू बी कॉस्ट प्राइस में से ये लॉस खटेगा तभी तो सेलिंग प्राइस मिलेगा एंड इन वीडियो नंबर वन आई माइट हैव टोल्ड यू दैट इन द सिचुएशन ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन द प्रॉब्लम इज गिवन टू यू एस फिफ्टीन रुपीज एंड ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी कॉस्ट प्राइस इज मोर इज गोइंग टू बी मोर देन फिफ्टीन अच्छा सेलिंग प्राइस इज फिफ्टीन दिस इज द कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस एंड द लॉस इज गिवन टू यू एस वन बाई सिक्सटीन ऑन बाई वन बाई सिक्सटीन ऑफ वर्ट वन बाई सिक्सटीन ऑफ कॉस्ट प्राइस If you simplify this value, what do you get over here? 15 by 16 cost price. I am assuming that you can do this calculation. So CP le loge yaha pe. So this is 1 minus 1 by 16. And if you simplify this thing, you will be having 15 by 16. So 15 by 16 of cost price is given to you as 15. 15 is gone from the both sides of equality, and the cost price and the cost price comes out as 16. Acha yaha pe logon ko sab kuch pata rahega. लेकिन लोग फिर भी गड़बड़ करके आ जाएंगे क्योंकि उन उन्होंने प्रॉब्लम में क्या पढ़ लिया उन्होंने प्रॉब्लम में पढ़ लिया इसको वन बाई सिक्स एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इट इज वन बाई सिक्सटीन तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जब एल्जेब्रा वर्ड प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं तो ये वहां पर गड़बड़ हो सकती है ओके देन ना लेट एस ट्राई टू सॉल्व दिस वन आउट हेयर बाई सेलिंग अ पेन फॉर रुपीज अ मैन इज लूजिंग वन दिस इज द सेम प्रॉब्लम इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज Results in twenty percent discount on the list price. What selling price would result in thirty percent? So, one to our ko list price pata nahi hai. In video number one, what did we talk about? We said that discounts are always offered onto the list price, marked up price, right? वो ये कह रहा है कि ये तो सेलिंग प्राइस हुआ एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इज द बिलिंग प्राइस जितने पैसे आप कस्टमर की पॉकेट से निकाल पाओ दैट इज द सेलिंग प्राइस सो सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू एस रुपीज ट्वेंटी फोर दे डिड नॉट टेल यू व्हाट इज द व्हाट इज द मार्क द प्राइस सो इट इज गिवेन एज ट्वेंटी डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस सो आई विल से वट सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू सब मार्क द प्राइस और लिस्ट प्राइस इसी में से तो आप क्या दोगे डिस्काउंट दोगे डिस्काउंट कितना दिया आपने 20% का अच्छा जब ये 20% का डिस्काउंट आपने दिया मार्क द प्राइस या लिस्ट प्राइस पे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस बिकॉज सेलिंग प्राइस ओवर हियर हैज बीन गिवन टू यू एज रुपीज ट्वेंटी फोर सो मार्क द प्राइस एंड ट्वेंटी परसेंट इज वन बाई फिफ्थ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग and in video number वन I might have told you that आपको यहाँ पे परसेंटेज के बेसिक्स जानने की जरूरत है ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को फटाफट से सिंप्लीफाई कर सको सो इफ यू इफ यू सिंप्लीफाई दिस थिंग वट इज दैट यूर गन गेट सो दिस इज गोइंग टू बी मार्क द प्राइस वन माइनस वन बाई फाइव और इट कुड बी फोर फिफ्थ ऑफ मार्क द प्राइस ट्वेंटी फोर सो वट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ मार्क द प्राइस द वैल्यू ऑफ मार्क द प्राइस इज गोइंग टू बी Four. This is six. Mark the price comes out as thirty rupees. अब देखो अब आप ना beginning में problems को simplify कर रहे हो. You may be able to write these steps. But दस बीस problem लगाने के बाद में you must be having an understanding. ये ना thirty आपके दिमाग में pop up होना चाहिए. The moment you see twenty four, किसी value का twenty percent decrease करके twenty four मिल रहा है, isn't it? तो अगर वो calculation आप कर पाओ तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा. But nonetheless. Over here, it has been given to you as mark the price you have found out as thirty rupees, thirty rupees, and then it says that what is the selling price if you give thirty percent discount? So thirty percent discount, obviously, you will be giving onto the mark the price. So what is going to be the discount out here? Discount is going to be thirty percent of thirty rupees. Isko ab simplify karlo. Thirty by hundred into thirty. This discount you will find out as नाइन rupees, isn't it? आपने थर्टी रुपीज पे नाइन रुपीज का डिस्काउंट दे दिया वॉट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस देन इन दिस सिचुएशन सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी इक्वल टू थर्टी माइनस नाइन एंड थर्टी माइनस नाइन इज कमिंग आउट एज ट्वेंटी वन राइट 
तो ये तो हो गया कि आप प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और आपका काम बन जाए ना देर इज देर इज वन सेकेंड मेथड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हो तो दैट थिंग इज इज हेयर इट्स इट्स प्रिटी सिंपल इट्स प्रिटी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग मार्क द प्राइस इज नोन टू यू मार्क द प्राइस इज नोन टू यू एंड आपको डिस्काउंट कितना दिया 20% परसेंट सो इफ यू आर गिविंग ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन टू द मार्क डॉ प्राइस यू आर लेफ्ट विद एटी परसेंट ऑफ मार्क डॉ प्राइस इज एंटेड सो यू आर लेफ्ट विद इफ यू गिव ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट इफ यू गिव ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट वट इज दैट यूर गन लेफ्ट विद यूर लेफ्ट विद एटी परसेंट ऑफ मार्क मार्क डॉ प्राइस समझ में आ रहा है ये वाली बात आपको भाई किसी वैल्यू का टोटल कितना होता है उसका हंड्रेड परसेंट होता है अब उसके हंड्रेड परसेंट में से आपने ट्वेंटी परसेंट तो दे दिया तो बचा कितना आपके पास में 80 परसेंट बचा दैट 80 परसेंट ऑफ मार्क प्राइस 80 परसेंट अब आपके पास में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 80 परसेंट इज 4 बाई फाइव सो 4 बाई फाइव ऑफ मार्क द प्राइस इज गिवन टू यू एस ट्वेंटी फोर सो वट इज गोइंग टू बी मार्क द प्राइस थर्टी रुपीज सो आई से दैट इफ इफ यू कैन राइट दिस लाइन विदाउट राइटिंग जो हमने यहां पर लिखा हुआ है देखो शुरू शुरू में तो आपको लिखना पड़ेगा बट देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस लाइन इट If you give thirty percent discount onto the marked up price, you're left with seventy percent. If you give forty percent discount onto the marked up price, you're left with sixty percent, right? Or this sixty percent is three by five, seventy percent is seven by ten. ये वाली values ना आपको समझ में आनी चाहिए जो percentage के हमारे videos बनी हुई हैं छः सात उसमें ये सारा का सारा बड़े अच्छे से describe किया हुआ है. So um, I would like you to solve problem in this way. Okay? Let us solve this one. This is this is pretty simple to solve solve. it says that 10% loss on the selling price is what percent loss on the cost price but specifically ye baat boli ja rahi hai what did i tell you cost pe hi you find out profit and loss percentages but the problem tells you what it says that on to the selling price you have a loss of 10% so and i say that what uh, values le lo aapke kaam simplified ho jayenge what if you take what if you take Where is the color? Say, take. Let's take this one. So I take selling price as hundred rupees, है ना? And problem tells me what? There is a discount of ten percent onto the selling price. So what is going to be the? Uh, sorry, loss, not the discount. Loss is going to be ten percent of hundred rupees is ten rupees. So what should be this cost price? अब आप देखना बड़ी जल्दबाजी में लोग ना ये काम करके आ जाते हैं कि वो ना cost price को ninety rupees ले लेते हैं. एक यहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपने क्या सीखा हुआ था पहले वाली वीडियो में सेलिंग प्राइस इन द सिचुएशन ऑफ लॉस इट इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इंट इट सेलिंग प्राइस इज नॉन टू अस व्हिच इज हंड्रेड रुपीज कॉस्ट प्राइस वी डू नॉट नो बट लॉस वी नो इट इज टेन रुपीज सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इज कमिंग आउट एज इट इज हंड्रेड मेजोरिटी ऑफ यू विल फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस एज नाइन्टी रुपीज और जैसे ही वो निकाला प्रॉब्लम गलत हो गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस इन द सिचुएशन ऑफ लॉस एज ए सेट अगेन एंड अगेन इन द प्रीवियस वीडियो इन द सिचुएशन ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ द सेलिंग प्राइस समझ गए आप अच्छा अगर ये सिचुएशन है तो फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रॉब्लम पे आपसे पूछा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी वट परसेंट लॉस ऑन द cost price and and what is the loss percentage what is the formula of the loss percentage loss divided by cp loss divided by cp into 100 so what is the loss that you have you have loss of 10 rupees and what is the cost price that we have 110 rupees in 200 try to simplify this one so what is the value that you have you have 100 by 11% loss please don't come aapki zarurat nahi hai yahan pe This is hundred by eleven percent. Hundred by eleven percent is going to be how much? This value nine one by eleven percent. Hundred by eleven. आप क्या करोगे? Eleven से hundred को nine ninety nine. This is one, isn't it? So eleven one by nine. So this is going to be loss onto the cost price. Okay. and if you, if you see i am not trying to solve my problems by taking some variable x or y or a or b no i am not doing those things i am taking very simple values numerical values jisse meri calculation aasan ho jaye and most majority of the time it is 100 100 se agar aapka kaam ban jata hai to fir to bahut hi achhi baat hai so this is what i had in this video 
इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अच्छा ये ना हर जगह पे आता है कोई भी बैंकिंग हो गया एस हो गया ये हर जगह पे ये वाला प्रॉब्लम आता रहता है कि आपने इतने बेचा तो इतने बेचने पे इतने का लॉस हो गया दीज आर द प्रॉब्लम आई से दैट यू कैन यू कैन सॉल्व इन टू लाइन्स टू लाइन्स नॉट मोर देन दैट अब वो टू लाइन लिखना क्या है ये सबको समझ में आना चाहिए तो आप तो पहले तो इस वाले प्रॉब्लम को ना अपने अपने से ट्राई करने की कोशिश करो देखो कि अगर आपसे बन जाओ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है गो इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट एस नो दैट यू हैव गॉट द आंसर दिस इज गोइंग टू बी आर एजेंडा इन वीडियो नंबर थ्री वी वुड बी सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओके सो आई एम गोना सी यू देर टेल एन बाबा इन टेक केयर